প্রশ্ন এসেছে কোনো ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়নি কিন্তু সে কোরবানির দিন আকিকা দিতে চায় তবে তার আকিকা দেওয়া বৈধ হবে কিনা আমি আবারও বলছি আকিকা আপনি যদি দিতেই চান তাহলে আলাদা করে দিবেন আলাদা পশু দিবেন কারণ আলাদা পশুর আকিকা দেওয়াটাই হচ্ছে মসলুম তরিকা আলি রসুল ইসলাম কিন্তু সেই তরিকাটাই কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছেন অতএব আমরা সেই কাজটি করব কোরবানির পশুর সাথে যদি আপনি আকিকা দিতেই হয় দিতে পারবেন তবে শুধু আকিকা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার উপর যদি কোরবানি ওয়াজিব হয় আপনি কোরবানি আগে ওয়াজিবটা আদায় করবেন তারপরে যদি সম্ভব কোনো দিন হয় তাহলে আকিকা দিবেন তার আগে নয় আগে ওয়াজিব তারপর হচ্ছে আকিকা আল্লাহ আমাদের বুঝার এবং মানার তো ফেক দিন করুক আমিন প্রশ্ন এসেছে আমরা তিনজনে সমান টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে কোরবানি দেই এক ভাই বললেন আমার কোরবানি আদায় হয়নি কারণ হিসাবে তিনি বললেন সপ্তম ভাগটিতে আমরা তিন ভাই শরিক হয়েছি অতএব তিন শরিক মিলে এক ভাগ কোনোভাবেই কোরবানি সই হয় না প্রশ্ন হল কোরবানি সই হয়ে গেছে উনি যেটা বলছেন সেটা সঠিক বলেননি তিন ভাই মিলে দুই পক্ষ করে দুই ভাগ করে ছয় ভাগ দিয়েছেন এক ভাগ বাকি ছিল তো এক ভাগ আপনারা তিন ভাই মিলে গোস্ত বন্টন করবেন টু পয়েন্ট ডাবল থ্রি অর্থাৎ দুই দশমিক তেত্রিশ শতাংশ করে ভাগ করে নেবেন কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা হলো সাত ভাগের জায়গায় আট ভাগ দেওয়া যায় নেই আট ভাগ না হলেই হয় সাতের ভিতরে আপনি যেভাবেই করেন কোনো অসুবিধা নেই টাকা অনুযায়ী ভাগ হবে ভাগ অনুযায়ী টাকা হবে কিন্তু আট ভাগ অষ্টম কোনো ভাগ ইসলামে শরিয়াত এলাউ করে না অতএব এদিকে আমরা একটু লক্ষ্য রাখবো আল্লাহ তৌফিক দান করুক আল্লাহ আলম বিশ্ববাব আমরা তিনজনে মিলে একটি গরু কোরবানি করেছি গরুর মূল্য সত্তর হাজার টাকা মূল্যের আড়াই ভাগ টাকা আমি দিয়েছি আড়াই ভাগ টাকা আমার বড় বাইক দিয়েছে বাকি দুই ভাগ টাকা আমার এক বন্ধু দিয়েছে গোস্ত আমরা অনুপাতে ভাগ করে জানতে চাই তার ভগ্নাংশের কি হবে আমি একই কথা একটু আগে কি বলে দিয়েছি সেভাবেই হবে ভগ্নাংশ কোনো সমস্যা নেই শুধু অষ্টম ভাগ কোনো পশুর মধ্যে না হলেই হয় আমাদের এলাকা একটা প্রসিদ্ধ আছে যে বাকিতে কোরবানি পশু ক্রয় করলে কোরবানি সই হয় না হুজুর আপনার কাছে জানতে চাই যে বাকিতে কোরবানি হবে কি না প্রথম কথা হচ্ছে কোরবানি আপনি বাকিতে কেন করবেন আপনার যদি টাকা না থাকে তাহলে বাকিতে করার প্রয়োজন নেই তবে হ্যাঁ যদি এমন হয় খুব কাছের মানুষ চাচাত ভাই আপন বাড়িতে কোনো কেউ অথবা বন্ধুর কাছ থেকে কোরবানি কে নিয়েছেন পশু ক্রয় করেছেন বলছেন যে বাকিতে টাকাটা আমি পড়ে দেব তাহলে কোরবানি হয়তো আদায় হয়ে যাবে বাট এটা উত্তম না এটা মাসুন তরিকা নয় আলি রসুল ইসলাম যেভাবে শূন্য প্রক্রিয়া করেছেন সেভাবে আমাদের আদায় করতে হবে এবার আসুন সিস্টেমটা কি যদি শূন্য প্রকৃতভাবে পালন করতে হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোরবানির পশু জবাই করার পূর্বেই তাকে টাকাটা আপনি পেজ করে দেবেন ইউ হ্যাভ টু পেই বিফোর দ্য কোরবানি কোরবানির পূর্বে তাকে টাকাটা পেজ করে দেবেন ইনশা আব্বাহ প্রশ্ন এসেছে যে কোরবানি গরু কিনতে গেলে অনেকেই দাঁত দেখে কোরবানি করে বিশেষ দুটি দাঁত দেখে তা পছন্দ হলে কিনে অন্যথায় গরু কিনে না তাহলে সে বিষয়ে কি করণীয় প্রথম উত্তর হচ্ছে দাঁত উঠা জরুরি কি না দাঁত উঠা কি জরুরি যদি দাঁত উঠা জরুরি হয় তাহলে আপনার বছরের কি বিষয়টা কিন্তু থাকবে না মনে রাখতে হবে আল্লাহ ইসলাম দাঁতের কথা বলেননি তিনি বলেছেন লাইয়া ঝুঝু ইল্লাল মুসান্না বাকারার ক্ষেত্রে গাভীর ক্ষেত্রে গরুর ক্ষেত্রে আপনার দু বছর হতে হবে লাইয়া ঝুঝু তিনি কিন্তু বলেছেন জায়জ হবে না মুসান্না দু বছর পূর্ণ না হলে দু বছর পূর্ণ হতে হবে কোনো কোনো পশুতে দু বছর আগেই দুই দাঁত উঠে যায় তখন কি করবেন অথবা কোনো কোনো পশুতে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার হয়ে গেছে অথচ এক দাঁত উঠেছে তখন কি করবেন তার মানে হচ্ছে দাঁতের উপর ডিপেন্ড করে না ডিপেন্ড করছে একটা বিষয়ের উপর সেটা হচ্ছে যে আপনার দু বছর পূর্ণ হওয়া অতএব আমরা দু বছর পূর্ণ হয়েছে কি না প্রয়োজনে বিক্রেতার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমরা সেই কাজটি করব আল্লাহ আমাদের বুঝার এবং মানার তো ফেক দান করুক আমিন প্রশ্ন এসেছে বাজারে কোরবানির গরু কিনতে গেলে দেখা যায় কোনো গরুর জন্মগতভাবে শিং থাকে না তবে তার বয়স হয়ে গেছে তাহলে গরুর শিং না উঠা গরুর দ্বারা কি কোরবানি হবে কিনা আমি আবারও বলছি লাইয়া জুজু ইল্লাল মোসান্না হাদিসের আলোকে দু বছর পূর্ণ হলেই হবে কোনো কারণে যদি তার শিং নাও উঠে যিনি বিক্রেতা তিনি যদি বলে থাকেন যে কোরবানি তার বয়স দু বছর হয়ে গেছে তাহলে তাকে ট্রাস্ট করতে হবে ট্রাস্ট করে আপনাকে কোরবানি গরুটি কিনতে হবে বা পশুটি কিনতে হবে তিনি যদি কনফার্ম করে থাকেন যে আমার পশু দুই বছর হয়ে গেছে তাহলে আপনি সেটা ক্রয় করবেন সেটা দ্বারা আপনি কোরবানি করবেন সেটা জায়েজ আছে মাথায় কি রাখতে হবে 
আবারও বলছি দু বছর পূর্ণ হওয়া চাই ছাগলের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়া চাই উটের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া চাই এটা হচ্ছে মূল ফতোয়া মূল হাদিস মূল তারিকা এর বাইরে দাঁত উঠেছে কি শিং উঠেছে ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ম্যাটার হচ্ছে ওই হ্যাভ টু ফলো দ্য রুলস অফ আওয়ার বিলাপের প্রফেস সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বিশ্বনবীর যে বিধান নীতিমালা সেটা ইনশাল্লাহ তালা আমরা ফলো করব অমা তৌফিয়াতে ইল্লা বিল্লা উল্লেখ্য এটা কিন্তু তিরমিজি শরীফের হাদিস অতএব এই হাদিসকে ভায়োলেন্স করার কোনো সুযোগ নেই একজনকে বলতে শুনেছি ছয় মাসের ছাগল যদি এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে দেখতে এক বছর বয়সে ছাগলের মতো দেখা যায় তা দ্বারা কোরবানি করা যায় এটা কতটুকু সত্য প্রথম কথা হচ্ছে সত্য নয় ছয় মাসের ছাগল দ্বারা কোরবানি হবে না এটা সঠিক নয় আমরা আবারও বলছি যে ওটের ক্ষেত্রে পূর্ণ পাঁচ বছর হতে হবে গাভি বা গরুর ক্ষেত্রে দু বছর পূর্ণ হতে হবে ছাগলের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হতে হবে তবে হ্যাঁ শুধুমাত্র দুম্বা এবং ভেড়ার ক্ষেত্রে বিশ্বনবী ইসলাম বলেছেন যদি তেমন হৃষ্টপুষ্ট হয় তাহলে সেটা ছ মাস হলেও হয়ে যাবে কিন্তু ছাগল পূর্ণ এক বছর হতে হবে তা হৃষ্টপুষ্ট হলে হবে না মোস্তাদে আহমদ শরীফের হাদিস বোখারি শরীফের হাদিস তিরিমিজি শরীফের হাদিস আমরা তিনটি হাদিস গ্রন্থের হাদিসকে কিন্তু ভায়োলেন্স করতে পারব না অতএব উই হ্যাভ টু ফলো দ্য রুলস অফ আওয়ার বিলা আফেট প্রফেস সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যা কিছু বলে গেছেন সেটাই কিন্তু আমাদের জন্য গ্রহণীয় বরণীয় সেটাই আমাদের জন্য রাহমা বরাকা আল্লাহ পাক বিশ্বনবীর সকল যে সুন্নাগুলো মেনে চলার তো ফিকদান করুক আমিন আমাদের গরুর পাল আছে একটি গরুর বয়স পূর্ণ দুই বছর হয়নি কিন্তু মোটা তাজা হওয়ার কারণে দুই বছর বয়সে গরুর চেয়েও অনেক বড় মনে হয় এ ব্যক্তির গরু দ্বারা কোরবানে সই হবে কি না বিষয়টা আমি কিন্তু বলে ফেলেছি সই হবে না মনে রাখতে হবে লা লাধুজু ইল্লাল মোসান্না এই লাহু ইল্লাল মোসান্না তোমরা মোসান্না ছাড়া কোরবানির পশু জবাই করবে না এই হাদিসের এই হাদিসের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত কোনোভাবেই সেটা হবে না এটা ইতিমধ্যে আমি উত্তরে বলে দিয়েছি আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি কোরবানির ঈদের ঈদের দুদিন আগে হাট থেকে একটি গাভি ক্রয় করে আনে ঘটনাক্রমে বাড়ি আরেকটি গাভির সাথে ওই গাভির লড়াই লেগে ক্রয়কৃত পশুর সিং একেবারেই ভেঙে যায় প্রশ্ন হচ্ছে সিং ভাগা গাভি দ্বারা কোরবানি করলে হবে কিনা ইতিমধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে পূর্ণ সিং যদি ভেঙে যায় কোরবানি হবে না অর্ধ সিংয়ের একটু কম যদি ভাঙে কোরবানি হয়ে যাবে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার এবং মানার তো ফিক দান করুক আমিন একটি প্রশ্ন হয়েছে একটু পিকুলিয়া টাইপের প্রশ্ন কোরবানির গরু কি বেহেসতে যাবে কোরবানির গরু বেহেসতে যাওয়া না যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই মনে রাখতে হবে কোরবানির গরু কোনো পশু বেহেসতে যাবে বলে এমন কোনো হাদিস পাওয়া যায় না তবে হ্যাঁ আমরা জানি যে পশু যখন কাল কেয়ামতের ময়দানে ইন্ডিয়া ডে অফ জাজমেন্ট যখন তারা রেজেন তারা যখন সেখানে উঠবে যদি কোনো পশু কোনো পশুর সাথে শিং লেগে ভেঙে যায় বা তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় ঠোকর দেওয়া হয় বা কোনো পশু কোনো পশুকে জুলুম করেছে কামড়ে দিয়েছে আক্রমণাত্মক আক্রান্ত করেছে সেটা যদি হয় হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাদের সকলকে আল্লাহ পাকে আমাদের ময়দানে হাসুরের মাঠে উঠাবেন উঠিয়ে যেই যেই কয়টা ঠোকর মেরেছে যে যেই কয়টা শিং দিয়ে গুতো দিয়েছে এগুলো সব কমপ্লিট করে কামড়ে দিয়েছে সেটা তার আদায় করে দিয়ে তাকে আবার মাটির সাথে আল্লাহ পাক মিশিয়ে দিবেন কিন্তু কোনো কোরবানির গরু বেহেসতে যাবে এমন কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি আমরা মনে বুঝতে পেরেছি আল্লাহ তৌফিক দান করুক আমিন কোরবানি গরুর ভুড়ি বট কি মালিকের খাওয়া যাবে নাকি চামড়ার মতো এটাও গরিবের হক না মনে রাখতে হবে কোরবানির গরুর চামড়াও কিন্তু মালিক খেতে পারবে আমার কথা আপনাদের বুঝে নিতে হবে এটা কিন্তু খুব একটা স্পষ্ট হাদিস কোরবানির পুরো অংশ মানুষ খেতে পারবে পুরো অংশ মানুষ খেতে পারবে শুধুমাত্র দুটি জিনিস ছাড়া যেটা সম্পর্কে ফোকা এজাম কি বলেছে সেটা হচ্ছে ভেজাই না এবং আমরা যে স্টুল স্টুল পার্টের যে অংশটা আছে সেটা মানে খেতে পারবো না এবং কোরবানির আরও কিছু গোপন দু একটা অংশ যেগুলো খাওয়া যাবে না আর বাকি পুরো অংশটাই কিন্তু খাওয়া যাবে এমন কি চামড়াটাও খাওয়া যাবে যদি চামড়াটা সেভাবে নেওয়া যায় যেহেতু আমরা চামড়া খাই না চামড়া বিক্রি করে দেই কোনো পশুর পশুর ভিতরের কোনো কিছু যদি বিক্রি করা হয় সেটা গরিবের হক হয়ে যায় অতএব আপনি ভুড়ি খেতে পারবেন বট খেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আবার যদি এটা কোনো কারণে বিক্রি করে দেন বিক্রি করা তো জায়জ নেই বিক্রি করে দিলে সেটা কিন্তু গরিবের হক হয়ে যাবে আপনাকে সদাকা দিতে হবে মাথায় রাখবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা এই আমলটি করব আল্লাহ আমাদের তো ফেক দান করুক আমিন জিলহজ মাসের প্রথম দিন থেকে কোরবানির পশু জবাই করার আগ পর্যন্ত নখ কাটা যায় না এটা কি ঠিক হ্যাঁ মনে রাখতে হবে যার প্রতি কোরবানি ওয়াজিব যার প্রতি কোরবানি ওয়াজিব তিনি জিলহজ মাসের এক তারিখ থেকে 
দশ তারিখ পর্যন্ত নখ চুল এগুলো কাটতে পারবে না যা করতে হবে আগে যা করতে হবে আগে কিন্তু ওই ওই মুহূর্তে ওয়াজিব যেহেতু সেটা করা যাবে না এই হাদিসটি হানড্রেড পারসেন্ট সহি অতএব এটা আমরা কোনোভাবেই করব না ঈর্ষা আল্লাহ প্রশ্ন এসেছে কোরবানির দিন চুল কাটতে নেই কেন কোরবানির দিন চুল কাটতে নেই ওই কারণে যে পহেলা থেকে আপনার কোরবানির পশু কোরবানি পর্যন্ত পহেলা জিলহস থেকে দশই জিলহস কোরবানির পশু জবাই করা পর্যন্ত চুল কাটা যাবে না তবে তারপরে কোরবানির দিনে চুল কাটা যাবে কে বলেছে কাটা যাবে না নিশ্চয়ই কাটা যাবে কিন্তু ওই বিধানটা কিন্তু মানতে হবে পহেলা জিলহস থেকে দশই জিলহস কোরবানির পশু জবাই পর্যন্ত চুল নখ কোনোটাই কিন্তু কাটা যাবে না এটা মুসলিম শরীফ এবং জামে তিরমিজি শরীফের হাদিস বিশ্বরম সাল্লাম তিনি কিন্তু স্পষ্ট কি বলে দিয়েছেন স্পষ্ট কথা যে কোনো কারণেই কবলা লিদাহ তাকে কোরবানি নখ এবং চুল কাটতে পারবে না প্রশ্ন এসেছে কাজের লোককে কোরবানির গোস্ত খাওয়া যাবে ডেফিনেটলি যাবে তবে সেটা হতে হবে হাদিয়া সেটা পারিশ্রমিক নয় যেটা আমি ইতিপূর্বে কি বলে দিয়েছি কাজের মানুষকে পারিশ্রমিকের টাকা দিবেন আগে কিন্তু খাওয়াতে হবে সেটা হাদিয়া হিসাবে তাকে আর হাদিয়া দিবেন মহাব্বত বাড়বে বিশ্বনী ইসলাম বলেছেন তাহাদু তাহাবু তোমরা হাদিয়া আদান প্রদান করো মহাব্বত বাড়বে এবং এই এটা মহাব্বতের মধ্যে কিন্তু বারাকা রয়েছে প্রশ্ন এসেছে কোরবানির গোস্ত সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছিল কিন্তু দানের ভাগটি যাদের দান করা হয়েছে তাদের দেওয়া হয়েছে তারপর কিছু গোস্ত রয়ে গেছে কি করব মনে রাখবে দানের ভাগ যদি দেওয়া হয়ে যায় এবং প্রতিবেশী আত্মীয়তার ভাগ যদি দেওয়া হয়ে যায় তবু যদি কিছু গোস্ত থেকে যায় এটা আপনি খাবেন এটা আপনার হক এটা আপনার জন্য আপনি কোরবানি করেছেন পুরোটাই আপনার হক আপনি চাইলে পুরো গোস্ত কোর কি কোরবানির গোস্ত আপনি খেতে পারেন কিন্তু আল্লাহর ওই আয়াতের কারণে অফি আমু আলী মাহকুল্লিসা এলে আল মাহরুম যে তোমাদের ধনীদের সম্পদের মধ্যে গরিবের টাকা রয়েছে যার কারণেই মূলত কিন্তু আমরা কি করি দান সদাকা করি এবং গোস্তটাকে তিন ভাগে ভাগ করে দিই কারণ হচ্ছে স্পষ্ট কথা শুধুমাত্র গরিবের হক দিলে হবে না আরেকটা হক কিন্তু আপনার থাকবে মনে রাখবে সেটা কিন্তু আত্মীয়তার হক আত্মীয়তার হক সম্পর্কে আল্লাহ ইসলাম কি বলেছেন মান কথা আর রেহমান ফলাই সামিন না যে ব্যক্তি রেহেম অর্থাৎ আত্মীয়তার বিচ্ছিন্ন করলো তাদের হক আদায় করলো না সে আমার উন্নতি নয় অতএব এটা কিন্তু খুব মারাত্মক কথা কোনোভাবেই আমরা কিন্তু রেহেমকে কর্তন করব না আত্মীয়তার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করব আল্লাহ পাক আত্মীয়তার হক গরিবের হক আদায় করার তো ফিক দান করুক আমিন প্রশ্ন এসেছে পবিত্র ঈদুল হাজার উপলক্ষে পশু কোরবানি করা হয় সে কোরবানির পশুকে আমরা জবাই করব কিভাবে এই বিষয়টি যদি আচ্ছা এটা অলরেডি একটু আমরা জানিয়ে দিয়েছি এটা প্রশ্নটি প্রয়োজন নেই আমরা একটু পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যাই হজরত আমার উপর কোরবানি ওয়াজিব আমি বকরি কোরবানি না করে তার সমপরিমাণ টাকা যদি ঈদে সৎকা করি তাহলে কি কোরবানির গুণা হবে ডেফিনেটলি গুণা হবে আপনার প্রতি কোরবানি ওয়াজিব আপনাকে বলছি যখন যে আমল করা ওয়াজিব তখন সে আমল করতে হবে আপনি নামাজের জামাতে মসজিদে গিয়ে কি ভাত খাবেন নাকি নামাজ পড়বেন ভাত খাওয়া পেটের জন্য এটা খুব প্রয়োজন এটা কিন্তু আপনার জন্য ফরজ আপনার বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে তো মসজিদে গিয়ে সেটা কেন আগে নামাজ পড়বেন অর্থাৎ তারতিপ আমলন তারতিপ কিন্তু আপনাকে করতে হবে কোরবানি আপনার প্রতি যখন ওয়াজিব হয়ে যাবে সেটা কোরবানির পশু দ্বারা ওয়াজিব কোরবানির পশু দিয়ে কিন্তু ওয়াজিব এটা কোনোভাবে অন্য কিছু দ্বারা ওয়াজিব আদায় করা যাবে না এই টাকাটা আপনি সৎকা করবেন না কেউ কেউ হয়তো বলবেন সিলেটের এই মুহূর্তে যে বন্য কবলিত মানুষের জন্য আমরা কোরবানি না করে সেখানে দিয়ে দিই খবরদার কোরবানি ইটস সেলফ এবাদা দান হচ্ছে এবাদা দানের সব দানের ক্ষেত্রে পাবেন সিলেটের মানুষের জন্য দান করবেন সেই সব আলাদা আর কোরবানি করার সব আলাদা এটা হচ্ছে সেকুলারিজমের একটা একটা স্লোগান তুলে এই এবাদা থেকে আমাদের বিমুখ করার একটা পায় তারা খবরদার এই ফাঁদে পা দেবেন না কোরবানির ইবাদত কোরবানির ক্ষেত্রে এবং দানের ইবাদত দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক দুটো ইবাদত আলাদা করে প্র্যাকটিস করে আল্লাহ পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার তৌফিক দান করুক আমিন প্রশ্ন এসেছে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক ইসলামের বিভিন্ন আর্থিক ইবাদত সম্পর্কে বিকল্প কিছু করার বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী স্টাইলে মতামত বা যুক্তি তর্ক তুলে ধরেন এবার তারা কোরবানি না করার বিকল্প কিছু করার প্রস্তাব দিচ্ছেন এ বিষয়ে একটু আপনার যুক্তিগুলো জানতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী কারা আপনি দেখবেন তারাই বুদ্ধিজীবী যারা ইসলামের ক্ষতি করছে তারাই বুদ্ধিজীবী নামে মুসলমান কিন্তু কাজে ইসলামের ঘোর বিরোধী মনে রাখবেন কাল কেয়ামতের ময়দানে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আপনাকে আল্লাহ পাক পাকড়াও করবেন অমাকার ও অমাকার আল্লাহ 
আল্লাহ খাইরুল মাকিরিন আপনি মকর করছেন আল্লাহর সাথে এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আপনি মকর করছেন আপনি প্রতারণা করছেন আপনি মুসলমানদের ঠকানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পায়তারা করছেন হবে না এবার আপনাদেরকে দুটো প্রশ্ন করব নাম্বার ওয়ান এই যে লক্ষ লক্ষ এদেশের যারা কৃষাণ রয়েছে এদেশের যারা এই গরুর দায়িত্ব করে যারা গরুর পাল চালিয়েছে যারা গরিব অসহায় মানুষ নয় মাস দশ মাস ধরে এই গরু পুষিয়ে পেলে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছে তারা কোথায় যাবে এমনও আছে তিনটি গরু লালন পালন করে বিক্রি করে পুরো বছর তারা তারা চলবে এই টাকা ঘাটতি কোথা থেকে দিবেন বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রশ্ন করতে চায় বুদ্ধি বিক্রি করছেন চ্যানেলগুলোতে টক শোতে লম্বা কথা বলে আপনারা এত কিছু করছেন তাদের জন্য কি রেখেছেন দেড় থেকে দুই লক্ষ কৃষক যারা এই গরু লালন পালন করে তাকে বিক্রি করে তার জীবন জীবিকা তারা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য আপনাদের কি ভিন্ন আপনার কি পরিকল্পনা আছে ভিন্ন কোনো প্ল্যান কি করেছেন বিকল্প কিছু আছে যেহেতু সেটা নেই অতএব ইসলামের এই ওয়াজিব বিধানের মধ্যে হাত দিবেন না মনে রাখবেন কাল কেয়ামতের ময়দানে এই টকসতে বিষয়গুলো উত্থাপনের জন্য আল্লাহ পাক আপনাকে কিন্তু ধরবেন পাকড়াও করবেন আল্লাহ বলবেন লিমাইতে কুলুন ফালুন ওয়াই ইউ আর সেইং বাট ইউ আর নট ডুইং তুমি কেন এই কথাগুলো বলছো যে করা যে কাজগুলো তুমি করছো না আসুন এই টকসের ফাঁদে আমরা না পড়ি তাদের বিকল্প খোঁজার জন্য বলবো এই দেল দুই লক্ষ কৃষাণের জন্য কি বিকল্প রেখেছেন সেটা সিদ্ধান্ত নিন তারপরে আমাদের কাছে বলুন যে কোরবানির বিকল্প কি আছে আল্লাহ আমাদের এই ধরনের নাস্তিক কথা বা এই ধরনের সেকুলারিজম থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমিন প্রশ্ন এসেছে বর্তমানে কেউ কেউ এমনও আছে যারা করোনা মহামারী পরিস্থিতির বিষয় নিয়ে আবার কোরবানির কথা বলছেন এটা নিয়ে ভাবার কি আছে আমি আবার কি বলে দিচ্ছি আপনার পরিবেশ রক্ষা করার জন্য তাহলে এখন থেকে চোদ্দোশো বছর আগে মানুষ কি পরিবেশ রক্ষা করতো না এখন থেকে দশ বছর আগে মানুষ কি পরিবেশ রক্ষা করেনি কোভিড নাইনটিন আসার আগে মানুষ কি চরম বাজে অবস্থায় ছিল নট এট অল মেডিকেল সায়েন্সকে ফলো করবো ইউ শুড ফলো অল অফ দ্য রেগুলেশনস অফ মেডিকেল সায়েন্স আমরা করোনা মহামারী যেহেতু এখনও শেষ হয়ে যায়নি এখন আবার শুনেছি যে করোনা পরিস্থিতি আরেকটু খারাপের দিকে যাচ্ছে ডাজেন্ট ম্যাটার আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল করবেন আল্লাহর প্রতি যারা তাওয়াক্কল করবে আল্লাহ তো তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে অতএব কোরবানি থেকে দূরে সরানোর জন্য এই পায়ে তারার দিকে চোখ দিবেন না কান দিবেন না খবরদার আল্লাহ পাকের ওয়াজিব তরক করলে আল্লাহ কিন্তু কাল কেমতের ময়দানে আপনাকে পাকড়াও করবে অতএব এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প বিকল্প চিন্তাগুলো আপনার মাথায় ঢুকিয়ে আপনাকে ইবাদত থেকে বিমুখ করার সিদ্ধান্ত যারা নিচ্ছেন তাদের যেমনিভাবে ধরবে আপনি যদি প্রতারিত হন আপনাকেও কিন্তু আল্লাহ পাক পাকড়াও করবেন আল্লাহ আমাদের বুঝার এবং মানার তো ফিগ্রান করুক আমিন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে যে আমার স্ত্রীর ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রশ্নটি এসেছে যে আমার স্ত্রীর ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে আল্লাহ আপনার স্ত্রীকে সুস্থ করে দিক আমিন ব্রেস্ট ক্যান্সারে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আরও দুই লক্ষ টাকা লাগবে ভারতে যেতে হবে কোরবানির সামনে আমার কাছে এই মুহূর্তে আছে ষাট হাজার টাকা আমার প্রতি কোরবানি ওয়াজিব কি না প্রথম কথা হচ্ছে লাগবে দুই লক্ষ টাকা আছে ষাট হাজার টাকা বাকি আছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে তো আপনি এমনিতেই আপনি কি ঋণের বোঝা নিয়ে আছেন এমনিতে আপনি সংকটের মধ্যে আছেন মনে রাখবেন আর জরুরত তবি হল মাহজরাত জরুরত মানুষকে বিধিমালা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে অর্থাৎ নীতিমালাটা শিথিল করে দেয় অতএব তার জন্য কোরবানি ওয়াজিব নয় এবার আমরা একটু প্রশ্ন আসতে চাই অনলাইন নিয়ে প্রশ্ন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট অনলাইনে বর্তমান সময়ে মানুষ গরু কেনা বেচা বা ছাগল কেনা বেচা করে এক্ষেত্রে ইসলাম কি বলেন প্রথম কথা হচ্ছে অনলাইনে পশু কেনা বেচা করা এটা জায়েজ কিন্তু কিছু শর্ত আপনাকে কনসার্ন থাকতে হবে এক নম্বর কনসার্ন হচ্ছে অনলাইনে যে গরুটি বা যে পশুটি আপনি ক্রয় করবেন সেই পশুটি আপনি ভালো করে দেখে নেবেন প্রতারিত হবেন না আজকাল অনলাইনে অনেক প্রতারণার কিন্তু সৃষ্টি হয় যেমন কয়েকটা প্রতারণার কথা আমি বলি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অনলাইনে আপনাকে ছবি দেখায় এক রকম কিন্তু যখন কোরবানির পশু বাড়ি নিয়ে আসে তখন হয় আরেক রকম দুই নম্বর হচ্ছে অনলাইনে বলা হয় যে এই গরুর ওজন ছিল সাতশো কেজি তো এসে আপনি দেখবেন সে গরু ছয়শো কেজি হবে না বা পাঁচশো কেজি হবে না তিন নম্বর প্রতারণা হচ্ছে অনলাইনে আপনাকে কি বলা হয় যে গরু এই পরিমাণ হৃষ্টপুষ্ট বা কালো এসে দেখছেন সেটা সাদা বা লাল এরকম হবে না আপনি দেখে শুনে বুঝে নেবেন অতএব অনলাইন থেকে কিনতে পারবেন কিন্তু দেখে শুনে বুঝে আপনাকে ক্রয় করতে হবে এটা হচ্ছে মূল বিষয় আরেকটা হচ্ছে যখন পেমেন্টটা আপনি করবেন তখন কন্ডিশন দিয়ে পেমেন্ট করবেন 
পারলে বলবেন যে আপনি পশু নিয়ে পার্সেল করুন আমি পেমেন্ট দিয়ে সেটাকে গ্রহণ করব যদি সেই সুযোগটা থাকে সেটা আপনারা করবেন মনে রাখবেন কোরবানি করছেন আল্লাহর জন্য মনের স্যাটিসফ্যাকশন যতক্ষণ পর্যন্ত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোরবানি করে কোনো লাভ নেই অতএব অনলাইনে যখনই আপনার গরু বা পশু কিনতে হয় তখন আপনি দেখে বুঝে শুনে ভালো মতো কিনবেন আল্লাহ আমাদের তো ফিক দান করুক আমিন কোরবানির হাট নিয়ে একটি প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে কোরবানির হাটে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দালালি করে এক শ্রেণীর মানুষ তাদের এই আয় যায় কিনা প্রথম কথা হচ্ছে মাঝখানে দ্বিপাক্ষিক বিষয়কে সমাধান করা এটাকে যদিও বাংলায় দালালি বলা হয় এটা করা কোনো সমস্যা নেই এটা করা জায়জ আছে কিন্তু এটা করতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কিন্তু জায়জ নেই সেটা হারাম এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যেমন ক্রেতা আর বিক্রেতা সাথে হবে দালাল যিনি পশুর মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী মানে বিক্রেতার সাথে এক হয়ে যায় ক্রেতাকে ধোকা দেওয়ার জন্য তাই যদি হয় তাহলে বিক্রেতা যিনি বিক্রি করছেন আপনার টাকাও হারাম যিনি মধ্যস্থতা করে কিছু টাকা পাচ্ছেন আপনারটাও হারাম কিন্তু হালাল হয়ে যাবে যিনি ক্রেতা যিনি কোরবানি দাতা তারটা হয়তো হয়ে যাবে অতএব তৃতীয় পক্ষ মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির আয় রোজগার তখনই হালাল হবে যখন তিনি সত্য কথা অবলম্বন করে আয় রোজগার করবেন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার সাথে সাথে সেটা হারাম হয়ে যাবে আরেকটি প্রশ্ন কোরবানির হাট নিয়েই বিক্রেতা যদি পশুর মূল্য নিয়ে মিথ্যা বলে ওই টাকা হালাল হবে কিনা একটা ছোট্ট পিকুলিয়ার একটা স্টোরি বলি অনেক সময় এ ধরনের কি ঘটনা ঘটেছে এবং শিকারও গেছে অর্থাৎ পশু বিক্রেতা গরুর হাটে আসার আগে তার স্ত্রীকে বলেছে তুমি এই গরুটার মূল্য একটু কি নির্ধারণ করো অর্থাৎ তুমি দামটা একটু হাঁকাও স্ত্রী বলল ঠিক আছে যে গরুর দাম মাত্র আশি হাজার সে গরুর দাম বলেছে ঠিক আছে এটার দাম কি দেড় লাখ টাকা দিবা দেড় লাখ টাকায় তখন স্বামী বলে যে না দিব না দেব না নিয়ে চলে যায় হাটে এখন ক্রেতারা যখন সেখানে আসে তখন কি বলে আচ্ছা এই কি গরুর দাম কত তখন বলে এই গরুর দাম দুই লাখ টাকা কি বলে সত্তর আশি হাজার টাকা দামের গরু আপনি দুই লাখ কি করে চাইলেন আরে ভাই একটু আগেও একজন ক্রেতা কি বলেছে যে দেড় লাখ টাকা তাকেই তো আমি কি দিই নাই আর আপনাকে কি দেব তো এই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই মনে রাখতে হবে কোনো ক্রেতা এসে যদি আপনার দাম যেটা বলে যায় সেটা আপনি বলবেন আরও মিথ্যার আশ্রয় নেয় যেমন বলে ভাই এই গরু আমি কিনেছি দুই লক্ষ টাকা দিয়ে বা এই গরু আমি কিনেছি তিন লক্ষ টাকা দিয়ে আমি কি করে আপনাকে আড়াই লাখ টাকায় বিক্রি করি আমি কি লস করব অনেকে আছে দুই লাখ টাকা দিয়ে কিনে বলে হচ্ছে তিন লাখ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছে এটা যদি করে থাকে এটা হানড্রেড পারসেন্ট হারাম ইনকাম আপনার সারা বছর ধরে যে পশুর আপনি খেদমা করে পেলে পুষে কি বড় করেছেন সেই পশুটা আপনি কিন্তু হারাম করে ফেললেন মনে রাখবেন হালালকে হারাম করা হারাম হারামকে হালাল করা হালাল আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই বিষয়টা বুঝার পশুর হাটে গিয়ে এই প্রতারণা না করার এবং তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুক আমিন প্রশ্ন এসেছে ঈদুল আজহার দিন গোস্ত ক্রয় করার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে খবরদার ঈদুল আজহার দিনে গোস্ত ক্রয় করতে পারবেন না কোনটা অন্যের গরুর গোস্ত ক্রয় করা যাবে না কিন্তু নিজের প্রয়োজনে যদি কোনো গোস্ত আপনি কিনেন সেটা সম্ভব আবার নিজের গরু বিক্রি করাও কিন্তু যাবে না ক্রয় বিক্রয় নিষেধ তবে হ্যাঁ আপনি যদি দোকান থেকে প্রয়োজনে আপনি কিনেন সেটা জায়েজ আছে আল্লাহ আমাদের বোঝার তো ফিকদান করুক আমিন পশুর হাটে দাম বাড়ানো নিয়ে একটি গুজব ছড়ানো হয় এটা কতটুকু সরিয়া সম্মত এটা একটা কিন্তু জেনারেল ফ্যাক্ট আপনি দেখবেন কোরবানির এই তো চলছে অলরেডি পশুর হাট দু এক দিন পরেই দেখবেন একটা গুজব ছড়াবে এ বছর কোরবানির গরুর দাম বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি কিনুন অর্থাৎ দাম বাড়ার বিষয়ে একটা গুজব ছড়িয়ে আবার কিন্তু দাম বাড়িয়ে দেয় দেখবেন যখন একটা কথাকে মনে রাখবেন এটা এটা একটা জেনারেল সূত্র সেটা হচ্ছে যখন কোনো পণ্যের কথা বলা হয় যে দাম বাড়বে যখন পণ্যের প্রচুর বিক্রেতা কি বেড়ে যায় তখনই কিন্তু অটোমেটিক এটার মূল্য বেড়ে যায় এটাই স্বাভাবিক চাহিদা বেশি হলে মূল্য বাড়বেই অতএব এটা একটা গুজব এটা যারা করবেন নিতান্তই প্রতারণা করবেন অন্যায় হবে কোরবানির সাথে আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার ও মানার তো ফেক দান করুক আমিন ওজন দিয়ে কেজি অনুযায়ী পশু বিক্রি করা এবং ক্রয় করা এটা জায়গা আছে কিনা হ্যাঁ এ গত দু তিন বছর ধরে কিন্তু এটা চলছে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল মিট থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা কোরবানির পশু ওজন দিয়ে বিক্রি করে প্রশ্ন হলো কোরবানির পশু ডিরেক্ট ওজন দিয়ে বিক্রি করা জায়েজ নেই ডিরেক্ট আপনি ওজন আটশো কেজি এটার দাম ছয়শো টাকা করে আপনি কেনা বেচা করবেন এটা দ্বারা কোরবানি হবে না তবে হ্যাঁ হবে স্বাভাবিকভাবে ওজন দিয়ে বুঝানোর জন্য যদি হয় ওজন দিয়ে বুঝানোর জন্য যে এটা হেভিওয়েট একটা পশু অর্থাৎ এটা বড় পশু এটা বুঝানোর জন্য যদি সেটা করা হয় তাহলে সেটা জায়েজ আছে 
अदरवाइज आठशो के जी हमारे गुरु ओजन छः टाक आठचल्लिस चार लक्ष आशी हज़ार टाक ये करार को सूझ नहीं तो माथाय रखते हमें अपशनटुकु आल्ला सठीक आमल कर तो फिक दान करुक अमीन कुरबान चाँद उठार आगे पशु कुरबानी करा जा दिए प्रश्न उठे ना शुद्ध कुरबानी चाँद कैन मुसल्लाय नाम कमप्लीट ईद उल आजहार नाम कमप्लीट करार आगे क्योंकि से आल्ला रसुल्लम निषेध कर एक जो सहबी क्षटी कर तक आल्ला रसुल्लम ताकि कि तुम्हें पुनर आयार एक कुरबानी दाओ ना तुम कुरबानी आदाय ना अतए यह करब ना इनशाला तला आल्ला पाकाम बुझार और मानार तो फिक दान करुक अमीन पशु जबई और बनानो नहीं कषाइर टाक कि बंटन है हाँ अपनी तीन लक्ष टा दिए पशु क्रय कर कषाई के दिए अपनी बनाबें जबई करब बनाबें से क्षेत्र में त्रिस हजार टाक धार्ज कर मैंने रखबें जो सत भागे शरिक है ये पुरो त्रि हजार टाक समान भाव बंटित हो ये जी क्यों बोले दिए दीब हम कुरबानी क्यों हमें माथा रखते हैं जमन भाग समान तेम भाग टाकाओ कान शुद्ध एट नये ए कुरबान पशु दूदिन बाड़ी छो तर खबर दबार अन्न्य प्रासंगिक जत खरच आनार क्षेत्र गाड़ी बहन जो खरच समस्त खरच कषाइर बनानो खरच सब मिलिए पशुर दाम इनक्लूड करबें हासिले खरच सह से आनी सत भागे भाग कर टाक बंटन करबें एटाई हो मस्तूम तरिका तापनर वजीब आदाय नचे आदाय ना अतए हमें एक भलोक ये दिक्ट लक्ष्य रखब आल्ला पाक बुझार ए मानार्थ तो फेक दान करुक अमीन पशु के हाटिए बासा बाड़ी नेवा कत सरियासम्मत जानते चाह को असुविधा नहीं पशु के हाटिए बासा बाड़ी अपनी नीते पर क्यों प्रश्न हलो जो ये अपनी राजशाही नौगा से चट्टग्राम पशु एस एम अनेक दिन धरे क्लान ठीक मत खेते ताके आज जोर टे हिस्से अपनी बासाय नहीं जाए क्योंकि जा अर्थात अपनी हाल जेजाउल एहसान इल्ला एहसान पशुर उपरे जो अपनी एहसान करें आल्ला पाक अपनार प्रति क्यों एहसान कर रखबें अतए पशु के जोर जबरदस्ती को टे हिस्से हाटिए बाड़ी नेवा जा तब हाँ हृष्टपुष्ट जी तजा गुरु है पशु है से जो जो चाय उंगलि नो प्रब्लेम कोसुविधा नहीं आरोप पशुर ऊपर जो अपनी एहसान करें आल्ला पाक अपनार प्रति क्यों एहसान कर इनशा अल्लाह प्रश्न एस शुरू बाड़ी के उपहार दे खासी दिए कुरबानी जाए कि ना जी अपार प्रति कुरबानी वाजीब है तो हमें शुरू बाड़ी खासी से हिसाब से दिए जी से खासि मालिकाना अपना के बनिए दे कुरबानी वाजीब आदाय तब हाँ तर भिन्न चित्र क्योंकि समाजे देखते पाई प्रिय दर्शक ये खूब कठिन कथा विे पुरुष हो जाए तक राजा और महिला के बाद तर अधीनस्थ तर स्त्री शुरू बाड़ी के बला चाकरानी मत इन जाए ना इसलम एलाउ कर मैंने रखबें हुन्ना लिबा सुल्लाकुम वांग तुम लिबा सुल्ला हुन्ना स्त्री तुम्हारे पोशाक स्वरूप तुम्हें स्त्री जो पोशाक स्वरूप अतए तर बाड़ी मानुष क्यों श्रद्धा पवार योग्य अनेक समय जौतुक अनेक फर्मेटे अनेक सिसटेमे आदाय डेक्ट हाँ टाक चावा है ना बट यह कि बला अपनार मे तो ये घरे थक बेआई साहेब आपनार घर जी अपनी ना सजिए दें कम है अपनी फ्रिज आपने टी आपनर खाट पालंग ए सी जदि ना दें आपनर मान कि मे तो थे ये क्यों जौतुक भिन्न फर्मेट सजानो हे खबरदार ये नतून फर्मेटर आल्ट्रा मडार्न जौतुक फर्मेट ये इसलमे हराम कर निषिद्ध कर एक ही भाव कुरबानी चले आसार आगे थे बैना धरा कोई हमार खी कथाय तुम्हें खासी पेलम ना तेल है खबरदार जोर जबरदस्ती को खासी से खान आदाय कुरबानी दें से कुरबानी जाएज है ना इवें से आनाई तो कि जाएज नहीं आल्ला पाक मानार एवं बोझार तो फिक दान करुक अमीन धूमपान नेशाग्रस्त व्यक्ति एर साथ कुरबानी सही है कि ना मैंने रखते हैं धूमपान करा नेशा कड़ा ये आलदा एक अन्या और कुरबानी ये आलदा एक आबादत तीन जो हालाल इनकाम कर स्वभाव अभ्यस हैबिचुअल फैक्ट चेन स्मोकार अथवा से हम मानी माझे मध्य कि नेशा कर मद पान कर तर गुणा हो और से जेटा अपन साथ शरिक हिसाब से दिए आदाय जाए असुविधा नहीं तेजी वजर तो उजरा वखरा आल्ला पाक क्यों कारो अन्यायर अधिकार क्यों कारो अन्यायर भाग ग्रहण करबा जार जार प्रश्न ताके आल्ला पाक कर देवा जाएज आसुविधा नहीं पशु जदि कुरबानी दस दिन पूर्व के बिक्रेतार रखा है से रखार विधान जानते चाहिए 
আপনি বিক্রেতার কাছে পশুটা দশ দিন কেন এক মাস আপনি রাখতে পারবেন বাট কন্ডিশন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু পে আপনাকে তাকে টাকা দিতে হবে এই পশুর যে খাবার দাবার যা কিছু আছে সব কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে টাকা দিতে হবে তার খাবারের যে অ্যামাউন্ট আসে দশ দিনে পুরো অ্যামাউন্টটা কিন্তু তাকে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু আপনার কোরবানি হবে না আপনি যদি বলেন আরে ভাই তিন লাখ টাকা দিয়ে আমি কি গরু কিনেছি সামান্য একটু খাবার কি দিতে পারবেন না মনে রাখবেন আপনি যখন গরু কিনেছেন যেই টাকা দিয়ে কিনেছেন আপনি যেমন তাকে বাড়তি টাকাও দিবেন না তেমনিভাবে সে কেন আপনার এই বাড়তি প্যারাটা সে কিনবে বলুন অতএব আপনাকে কিন্তু সেই খাবারের পরিপূর্ণ টাকা আদায় না করলে কোরবানি হবে না আপনি রাখতে পারবেন শরীয়তে কোনো বিধি নিষেধ নেই আল্লাহ আমাদের এই অংশটুকু বোঝার তৌফিক দান করুক আমিন পশু ক্রয় করে যাওয়ার পথে তার দাম বাড়িয়ে বলা শরীয়ত কি বলে এটা কিন্তু একটা বর্তমান সময় একটা আমার কাছে মনে হয় ফ্যাশন হয়ে গেছে গরু কিনেছেন আপনি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে আপনি যাওয়ার সময় যখন কি নিয়ে যাচ্ছেন তখন বলেন দাম কত দশ লক্ষ টাকা খবরদার হারাম হয়ে যাবে এত কষ্ট করে কোরবানির পশু কিনেছেন পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে রাস্তায় আপনার স্টেটাসটাকে বিল্ড আপ করার জন্য ইউ ক্যান সে টেন লাখ টাকা আই হ্যাভ বট হ্যাঁ আমি এটা কিনেছি দশ লাখ টাকা দিয়ে যখনই এটা বলবেন সাথে সাথে কোরবানি আপনার ক্যান্সেল হয়ে যাবে অতএব খবরদার যা দিয়ে কিনেছেন সেটাই বলবেন আবার কমানোরও কি দরকার নেই অনেকে আছে না যে এই গরুটা একটু ছোট সাইজ হয়ে গেছে আমি মনে কিনে ঠকে গেছি অতএব এটা একটু কমিয়ে বলি সেটাও বলবেন না সেটাও কিন্তু নিষেধ কামা হাক কাহু যেমন মূল্য দিয়ে কিনেছেন তেমনিভাবে আপনাকে বলতে হবে কম বেশি করা যাবে না আল্লাহ আমাদের বুঝা আর তো ফিকদান করুক আমিন ধনী প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে যারা কোরবানি করেছে তাদেরকে কোরবানির মাংস হাদিয়া দেওয়া যাবে কি না আর যদি গরিব হয় বা পকির মিসকিনদের একটু বেশি করে দেওয়া যায় কি না হ্যাঁ আমি তো বলেই দিয়েছি ইসলামটাকে এই আপনার কোরবানির যে পশুর গোস্তটাকে তিন ভাগে আপনিকে ভাগ করবেন এক ভাগ নিজের জন্য রাখবেন আরেক ভাগ আপনি গরুর জন্য আপনার যারা কি গরিব যারা কি রয়েছে অসহায় মিসকিনদের জন্য রাখবেন কারণ অফি আমু আলী হিমফিস হাকুল্লিসা এল ওয়াল মরহম মাহরুম প্রত্যেকটা গরিব অসহায়ের জন্য ধনীর সম্পদের মধ্যে কিন্তু আপনার বন্টনের অংশ কিন্তু রয়েছে আবার মান কতা রহমান ফালাই সামিন্না যে ব্যক্তি আত্মতার সম্পর্ক ছিন্ন করল সে আমার উন্নতি নয় অতএব দুই শ্রেণীকেই কিন্তু আমরা কোরবানির এই গোস্ত দান করব ইনশা আল্লাহ অসুবিধে নেই হারাম উপার্জনকারী ও পাপাচারে জড়িত ব্যক্তির সাথে ভাগে কোরবানি দিলে কোরবানি বাতিল হয়ে যাবে কি না প্রথম কথা হচ্ছে যদি ডিরেক্ট সেটা হারাম উপার্জন হয় সেটা যদি অধিকাংশই হয় তাহলে কোরবানি বাতিল হয়ে যাবে ওয়েন এবার ইউ নোজ অ্যাবাউট দিস ম্যাটার যে তার যে ইনকামটা ইনকাম সোর্সটা সেটা সুদের উপর আপনি যদি জানেন যে তিনি মদের ব্যবসা করেন আপনি যদি জানেন যে তিনি ধান্দাবাজি করে থাকেন বা যেটা অন্যায় তিনি চাকরির জন্য টাকা নিচ্ছেন কিন্তু চাকরি কি দিচ্ছেন না এই ধরনের হারাম উপার্জনকারী যদি হয় পরিপূর্ণ তাহলে তার সাথে কোরবানি দেওয়ার দরকার নেই অতএব এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব খেয়াল রাখবো আবার এমন যদি হয় তার একটা ব্যবসা হয়তো হারাম অন্য ব্যবসা হয়তো হালাল রয়েছে তিনি হয়তো হালাল ব্যবসা থেকে কোরবানি কি দিয়েছেন তার জন্য কিন্তু জায়েজ হবে আমি আবারও বলছি পরিপূর্ণভাবে বা পূর্ণ ইনকামটা যদি হারাম হয় তার সাথে কোরবানি দেওয়া জায়েজ নেই কিন্তু যদি আংশিক হারাম আংশিক হালাল যদি হয় তাহলে হয়তো আপনি দিতে পারবেন কারণ বলে তেজির ওয়াজির তো ওজরা ওখরা কোনো পাপের অংশ কেউ গ্রহণ করবে না সেই হিসাবে আপনার কোরবানি হয়ে যাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই কোরবানির সময় কোরবানি সঠিকভাবে নীতিমালা বিধিমালা অনুযায়ী আমল করে কোরবানি আদায় করার তৌফিক দান করুক আমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকে